Isa na pagpalang araw ulit sa iyo kapatid. So, kumusta po kayo dyan? Nawa po lagi po maayos sa inyong kalagayan. Kayo po lagi malusog, masaya. Kahit hindi pa po tapos yung pandemic na naranasan ng buong mundo. Well, madami pa din pong rason para tayo po maging masaya. So, patuloy lang po tayong manalangin. Let's stay happy and positive. Yan. So, ang tanong po kasi sa akin, um, paano ko daw po ba ginagawa yung screen recording na ginagawa ko tulad nung sa akin previous video tutorials? Well, wala po rin problema. <laughs> <laughs> Wala pong problema, sasagutin po natin yan sa video ito. Maganda po kasi magkaroon ng screen recording capability ang ating mga mobile devices para naman kapag may gusto tayong i-record na activity sa ating phone, ganyan ang mga video calls, ganyan. Um, sa mga gamers po, kung gusto nyo pong i-record ang inyong malaro, well, pwedeng pwede po yan. So kung paano po, panoorin lang po ang video ito. <laughs> Do you want to know? users po, built-in na po sa kanila ang screen recorder. So, that's one good thing about iPhone. Pero sa ating mga Android lovers, sa ating mga Android users, well, hindi pa po. Wala pa po yan sa ating mobile by default. Pero syempre, walang problema yan. Kailangan lang po nating mag-download ng application from Play Store na pwede nating gamitin for screen recording. Okay? At kung ano po yung application na yan, yan po. AZ Recorder. So, sobrang okay po yan siya, convenient siya gamitin, and free lang po siya. Okay? So, kung paano nyo po i-download, paano nyo po i-set up yung settings, at kung paano nyo gamitin, itutulo ko na po sa inyo. Ayan. So, kung hindi mo po po na-download yung application, so download po muna natin siya from Play Store. Okay? Hanapin lang po natin, type po natin, or kung nandyan na, yan na po siya, AZ Record Screen. So, install po natin siya. Tignan nyo po kung gano'ng kataas yung rates nyo, 4.6 stars. So, ibig sabihin, nagugustuhan po talaga to ng mga gumagamit. 1 million reviews siya. So, sobrang okay po talaga kasi nung app na ito. So, sabi dito, just one tap to record everything. Tama po yan. Pakikita, papakita ko po sa inyo mamaya. At sya ka yan. Lalo na kung gamer ka, maganda po talaga yung application na to. High quality videos. Toto po yan. Sya ka may built-in editor na siya. At pwede ka din pong mag-livestream. So, papakita ko po yan sa inyo lahat mamaya. So, open na po natin yung application. So, allow lang po natin yung mga permission na yan to make sure na gagana nga po yung recorder na ito. So, pagka-open mo, nandyan po yung uh, papakita niya po short tutorial kung paano mo po gagamitin at kung ano-ano yung ibig sabihin ng mga icons na yan. Hindi na po siya magsasalita. <laughs> so, tap lang po natin okay. Sa so, pag-open mo po ng application, so, dito po muna tayo. So, may three main icon po yan siya dito. So, yan po yung sa videos. Ito po yung pagkatapos mong mag-video, dito yan siya malalagay sa at list ng videos mo. Ganon. Tapos, yun nga, dahil pwede ka din po mag-capture ng screen, ng photos, mag-screenshot, ganyan, dito po yan siya malalagay. I-turn on lang po natin ito para po ma-access yung, uh, malagay po dito yung mga images and photos na na-capture natin. Ganyan. So, turn it on. Allow lang po natin yung mga yan. Ayan. So, nandyan na po yung previously uh, captured images ko, tsaka yung videos and all. So, dito po tayo sa settings. So, dito po, dito nyo na yung aayusin kung paano nyo po gustong iset up yung um, recorder nyo. So, start po tayo sa resolution. Okay. So, yan po yung maximum resolution na kaya niya. Pero yung sinasabing the higher the resolution, the better quality your photo or video is, doesn't always mean true actually. Kasi pag yun nga, the higher the resolution, mas madami siyang image na nakakapture. At ni, dahil mas madami siyang image na nakakapture, nakakapture din niya yung noise. Ibig sabihin yung bad image inside. Napaka vague po ng concept ng resolution at saka ng frame rate, saka bit rate na yan. So, pwede nyo po siyang i-double check sa Wikipedia. <laughs> So, yung uh, resolution, okay na po tayo sa resolution na yan. Dito naman po sa frame rate, ito po yung pag frequency or yung dalas po ng pagpapalit-palit ng screen uh, or frames dun sa kinakapture yung video. Lalo na po sa mga gamer, sa frame rate po, kaya po niya hanggang 60 um, frames per second itong uh, recorder na to. So, ito po yung pag uh, say, nag-capture ka ng video, tas gusto mo siyang i-playback sa yung slow motion, maganda po siyang gawing sa 60 frames per second. So, actually, okay na po to sa 30, pero sa auto na lang po tayo. Dito naman po sa 
be treat. Ayan. So, kaya po niya hanggang 12 Mbps. Ito po yung, yung bilis ng pag-transfer ng data. Ganyan. So, auto lang po tayo. Okay na. Wala namang pro problema yan. So, kung gusto niyo pong i-check yung details para mas maintindihan niyo po yung nang mabuti, itong resolution and frame rate at bitrate. So, refer na lang po tayo kay Google. No? So, sa so orientation naman po, so, ito kung gusto mo siyang laging naka-landscape or portrait, kayo pong bahala. Pero yung sa akin po, okay na yung auto na yan para po kapag, uh, syempre, nag-capture ka na naka-landscape or naka-portrait, ano, uh, naka it follows uh, kung ano yung orientation ng phone mo. So, yung time lapse po na ito, ito yung kung gusto nyo pong pabilisan or pabagalan yung um, speed. Yan, nakalagay na po dyan, yung speed. So, kung gusto nyo yung normal, ano lang, normal capturing lang, so, disable lang po natin yung time lapse na yan. Okay, dito naman po sa record audio, pag naka-turn on po yan, ibig sabihin, makakapture po niya yung sinasabi mo. Like yung ginagawa ko ngayon, nakakapture niya yung sinasabi ko. Okay, pag naka-turn off po ito, ang nakakapture lang po niya is yung screen. Okay, so yan. So, naka-turn on po yan para makapture po niya yung voice mo. Alright. Dito naman po sa output directory, so pipili po kayo kung saan nyo po gustong ma-store yung mga captured videos and uh, mga screenshot nyo kung sa internal storage pa or external SD card. So, naka-internal storage po ako. etong fixed green screen, may mga instances po kasi na yung video na nakakapture ng iba. Well, hindi ko pa siya na-experience dito sa S uh, AZ recorder. Yung nakakapture na video, may green siya. So, kung nagkaka-issue ko about that, so turn on mo lang ito. So, so far wala namang problema. So, ka-off lang yan siya. So, dito sa control options, ito yung hide the record window during recording. Yan, kung ayaw mo nagsushow yung windows habang nagre-record ka, tulad nito, kung ayaw mo itong nagsushow. Kasi ito yun siya eh, ito na yung AZ recorder, itong maliit na icon na to, yan, yan yan siya. So kung ayaw mo siyang nagsishow, so i-turn off mo lang siya. Ang kagandahan po kasi niyan, kapag ka na, nandyan lang siya sa screen mo, mas madali mo siyang ma-access. Okay, papakita ko po yan sa'yo mamaya. Ayan, dito po sa use magic button, pag tinurn on mo po yan siya, instead na uh, gamitin mo itong, ito, Itong bilog na ito, so pwede mong gamitin yung ang isabi nga dyan, single tap on the right area of the screen para mag-pause or mag-resume, ganyan-ganyan. Pero tingnan ko po ito, mas mahirap siyang gawin, hindi nagre-respond. So, I don't recommend that. Pero you can try it also sa yung phone kung okay siya sa'yo, why not, ba diba? Parang okay naman siya kung magtatap-tap ka na lang instead na may nagsushow na bilog dyan sa screen mo. Ganyan. So, ito naman, stop option. Ito kung kailan mo gustong mag-stop yung recording. Gusto mo ba siyang mag-stop kapag nakalak yung screen? Mag-stop siya kapag shinake mo? Or gusto mo mag-set ng time? So, it's up to you. Okay? Enable mo lang po yan at it's set up mo yung mga time and all. Okay, so ito namang disable pop-up window after screenshot. Ito yan kasi kapag uh, pagkatapos mong na-capture yung screenshot or yung video, meron siyang pop-up window. Okay, kung ayaw mong may window na nagaganon na nagsushow, pwede mo siyang i-turn off na ganyan. Pero ang kagandahan niyan kasi, so just after you record yung video or ma-capture mo yung ano, yung photo, makikita mo, review mo na siya. At kung hindi mo siya gusto, eh i-delete mo na yan siya kaagad. Hindi na siya pupunta at ma-add pa dun sa gallery mo. Ganyan, di ba? Ayan. So, meron din dito, magka-countdown, pwede siyang mag-countdown or pwede hindi mag-countdown before mag-start siyang mag-capture. Pero, syempre, kapag uh, mas okay din na nagka-countdown siya para makapag-prepare ka ng maigi, di ba? So, yung countdown value, balin by standard, naka 3 seconds lang siya. Pero, it's up to you kung ilang seconds mo gusto. Ayan. So, okay na yung 3 na yan. So, dito naman po tayo sa my recording toolbox. So, sa screenshot, ito yung pagka, say, nagre-record ka at gusto mong i-capture yung image, kanyan. So, turn on mo lang po yan at mag-show yung camera icon. Kapag uh, tinap mo yung camera icon, kanyan, i-capture na po niya yung screen. Okay? Dito naman po sa camera, pag tinurn on mo yan, mag-show yung mukha mo. 
dito. Ha, pa pong nagsasalita ka, kung gusto mo mag-show yung mukha mo dyan habang ikay nagsasalita, ganyan, pwede mo siyang i-turn on. Maliit lang siya, pero kung syempre gusto mong lakihan, pwede mo siyang i-expand. Yan, ganyan-ganyan. Pwede mo din siyang i-move, but so, it's up to you. So, yan, next natin. Dito naman sa my brush, Pag tinurn on mo yan, pwede kang magsulat sa screen habang say nagre-record ka, pwede mo siyang sulatan. So, ngayon, try natin. Yan, naka-red siya. Kung ayaw mo ng red na kulay, pwede kang pumili dyan. O, green, ganyan. Depende na sa'yo. So, kung gusto mong i-delete, yan. At kung hindi naka-turn on yung screenshot mo at gusto mong i-capture yung mga naisulat mo, pwede mo din tong gamitin. Yan, pang screenshot din po yan siya. Okay, so X na po natin. Then, other than that, meron din po dito, punta tayo dito sa may left-hand side corner, uh, Wi-Fi transfer. So, pwede na din po siya kahit walang, kung wala kayong cord, pwede na po siyang i-transfer wirelessly. Okay, tapos, eto yung small icon na to, tung lahat ng tung recording toolbox na to, mag makikita mo yan siya lahat dito. So, parang ito, ito, ito yung pinaka-shortcut niya. Para hindi ka na punta ng punta sa loob ng application. Yan. So, kung gusto mo na pong stop yung video, i-pause mo yan at gamitan tong recording toolbox mo. Ayan. So, turn on mo lang as per your need. Ayan. Pag tinap po natin yung small icon na to, lalabas po yung iba pang apat na icon. So, itong una po, ito na po yung pang video. Okay, so tap mo lang po yan. Magka-countdown siya ng 3 seconds tulad po ng explain ko kanina. Tapos mag-start na po siyang mag-record. Ito naman po, ito yung sa uh, list ng videos mo. Tsaka ito yung sa recording toolbox. Yung sinabi ko pong tatlong nasa recording toolbox kanina. Ayan, screenshot, camera, tsaka brush. And dito sa dulo is yung pang live. Ito nga yung sa uh, Facebook at tsaka sa YouTube live streaming. Ayan. Ayan. So, kung paano naman po natin i-edit yung mga videos na na-record natin or yung mga images na na-capture natin. So, pili lang po tayo puntahan po natin. So, yung tatlong icons dito sa taas. So, say for example, mag-edit po tayo ng video. Piliin po natin yung video. Ayan. And then, yung second icon po dito after nung share icon, iyan na po yung edit. So, tap lang po natin Ayan. yan. And dito po sa baba, so yan na po yung mga option. Kung gusto nyo pong i-trim yung videos, tanggalin yung mga unnecessary part ng video, pwede po yan. Pwede kayo mag-add ng text, mag-add ng stickers and all. At saka pwede kayo ito, mag-add ng background. Nagaganda po yung mga available backgrounds dito. Ayan, so ilagyan natin ng ganyan. Ayan, so kayo na po bahala. Ayan, sa... Photo, ganun din po. Nandito po sa baba yung mga pang-edit niya. Add ng text, crop mo siya, and all. So, so yan po yung paraan kung paano po tayo mag-screen recording. Okay po? So, maraming maraming salamat po muli sa inyong panonood at pag-subscribe sa akin channel. Kung hindi ka pa po nag-subscribe, subscribe ka na po para mapunood pa po ninyo ang iba mga videos, sa mga video tutorials, ganyan, mga lifestyle, tipid tips, and mga places to visit. So, yan po. Maraming maraming salamat po muli and God bless you. Thank you.